各位同学，大家好，我是李永乐老师。有同学问我啊，熵到底是什么呢？今天我们就来研究一下这个问题。熵呢，其实表示的是自然界的一个发展方向。什么是自然界的发展方向呢？举个例子来说啊，我们有一罐氧气，那么我们把这个氧气的口打开，里面高压的氧气就会喷出来。但是空气中的氧气呢，不会自发的收缩到罐子里去，这就是自然界的发展方向。为了理解这个问题啊，我们首先要理解这样一个概念，叫做宏观态和微观态的概念。宏观态与微观态啊，什么叫宏观态？什么叫微观态呢？我们打一个比方啊，简单一点。大家看，这是一副扑克牌啊，这个扑克牌有五十四张。如果我们随便的选三张牌出来，随便的选三张牌出来，这三张牌不管是什么都可以。那么选出来有多少种方法呢？应该是 C 五十四三，这是一种数学的表达，表示从五十四张东牌里面选三张，它的方法数。一共有二四八零四种啊，这个计算器可以帮助我们算这个数。但是如果我们恰好选的三张牌是一个同花，那、啊、是一个同花，这就是另外一种情况了，就是同花的情况啊，同花。一共有二四八零四种，每一种情况都构成了一个微观态。但是如果这些微观态具有某些特征，比如同花，那就叫一个宏观态。当然了，宏观态不只有同花这一种，非同花也算一种宏观态啊。如果你是豹子，那也是宏观态，对不对啊？如果你是顺子，那也是宏观态。我们随便选一个，你叫同花，这是一种宏观态。请问同花这种宏观态有多少种可能呢？我们知道，五十四张牌里面有十三张，比如说十三张是红桃，我们在十三张红桃里面选三张，这就是同花的个数。但是你不只可以是红桃，你还可以是黑桃，还可以是方块，还可以是草花，所以有四种同花的情况，乘起来。最后呢，答案是幺幺四四种，也就是说，同花这种宏观态对应了幺幺四四种微观态，于是我们就可以算出同花的概率是多大了。同花的概率是多少呢？应该是等于你的同花微观态个数再除以一共的微观态个数，它这个数呢，大概是百分之四点六啊，百分之四点六。那么非同花的概率我们就知道了，如果是非同花。它的概率就是一减同花的概率，结果呢是百分之九十五点四。显而易见，同花的概率很小，而非同花的概率很大。同花的概率为什么小？因为它对应的微观态个数少。非同花概率为什么大？因为它对应的微观态个数多。所以呢，假如我们现在啊已经有一副牌了，我们在这牌里面呢有三张是同花的，是吧？我们把它呢插回到这个牌中去，然后呢我们进行洗牌啊，洗牌。洗牌了之后，我们再从这副牌里面，我们随机取三张啊，比如说我们就取这三张，随便取三张。那么这三张牌它依然是同花的概率就很小，但事实上它不是同花，是吧？啊，它不是同花。好，这说明了什么道理呢？这说明自然界的发展方向有一个从概微观态个数少向微观态个数多的方向发展。微观态个数少，我们就叫它有序啊，有序，有序其实就是微观态。它对应的微观态个数少啊，自然界呢总是从有序向什么方向发展？向无序方向发展，而无序就是它的微观态个数多啊，微观态个数多啊，就是这样的一个发展方向。有人说，那我抽三张，我还是有可能会抽到同花呀？为什么呢？这是因为吧，扑克牌的个数是非常少的。但是实际上呢，分子却非常非常多。如果你拿分子去看的话，那这个情况就和我们扑克牌有一点点不同了啊。我们来讨论一下气体分子的情况。比如说呢，我们有一个气缸，这个气缸我可以把它人为的分为两个区域啊，但是实际上两个区域是连通的。然后我有四个分子放在这两个区域之中，这四个分子可能成哪些排布呢？四个分子啊，有可能会都在什么侧啊？都在左侧，这是一种可能，对不对？都在左侧。也有可能呢，这四个分子怎么着呢？有三个分子在左侧，一个分子在右侧。也有可能呢，有两个分子在左侧，两个分子在右侧。也有可能一个分子在左侧，三个分子在右侧。还有可能四个分子都在右侧，对吧？都有可能啊。那么一共对应了几种宏观态？一、二、三、四、五种宏观态。每一种宏观态有几个微观态呢？四个分子都在左侧，只有一种可能。有一个分子在右侧，我只要选一个就行了，所以它有四种可能。有两个分子在左侧，两个分子在右侧，几种可能叫 C 4 2啊，六种可能。如果有一个分子在左侧呢，还是四种
如果四个分都在右侧，又是一样。哪一种宏观态对应的微观态个数最多？这个，所以它出现的概率最大。因此，最有可能出现的就是，甭管最开始是什么样，最终它都是向中间这个方向发展。这个中间呢，就是最无序的，或者说微观态个数最多的。有人说，你看啊，如果四个分都在左侧，这种不是有序吗？但它概率也有十六分之一，因为一共有十六种微观态。既然是十六分之一，我看十六次还是有一次这种可能啊。但实际上，我却从来没有发现气体分子集中在气缸的一侧的情况。这是为什么呢？这是因为实际的分子数远远多于四个啊！如果你有一千个分子，你再做这道题，你就会发现，所有分子都集中在一侧的概率只有多少？只有十的负三百零一次方这么多。这个数有多小呢？如果你从宇宙形成之初每一秒钟观察一次的话，一直观察到现在，你也不会看到一次所有分子都集中在左侧的情况。这就是因为它太有序了，自然界总是向无序的方向发展的。啊，这样的一个事儿。那么我们如何把它定量的进行描述呢？人们为了定量的描述这个问题啊，就引入了一个概念，叫做熵。啊，熵。什么是熵呢？熵的定义其实非常简单，熵等于 k 倍的 log 好，那个。咱们先说这个 k 啊，这个 k 呢叫波尔兹曼常数。波尔兹曼啊常数。这个波尔兹曼常数有多大呢？啊，一点三八乘以十的负二十三次方焦耳每开，反正就是一个常数啊。这个奥米伽就是刚才我们所说的微观态个数，微观态个数，奥米伽就是微观态个数。你这个奥米伽就是一啊，只有一个微观态，这个奥米伽就是六啊，微观态个数就多了，对不对啊？那么熵呢就等于 k 再乘以奥米伽的对数值啊，对数是一种数学运算啊。好，那么有了这个结论之后，我们就说呢，因为自然界的发展方向是从微观态个数少向微观态个数多发展，这个奥米伽会越来越大，所以熵也会越来越大。奥米伽在自然的发展方向中是变大的，所以熵也是变大的。也就是说，在一个孤立系统中，孤立系统中，熵是不减少的。这个呢，就叫熵增加理论啊，熵增加理论，熵增加理论呢。有一个比较有争议的话题，就是麦克斯韦啊。麦克斯韦呢，他提出了一种理论，他说呢，宇宙的熵啊是有上限的，因为热力学第二定律或者说熵增加理论造成宇宙的熵越来越大。当宇宙的熵达到无限大了之后，那么这个宇宙的发展就结束了，或者说这个宇宙就死亡了。所以宇宙总有一天会死亡。他把这个事儿啊起了一个名字，叫做热寂。当达到热寂的时候，这个宇宙啊就 game over 了啊，热寂。但也有些科学家认为呢，因为宇宙在膨胀，所以它的熵的上限也在不停的膨胀，所以呢，所以宇宙的熵永远不会达到上限，这个宇宙可以一直持续下去，这样就是比较乐观的一种观点，对吧？啊，当时麦克斯韦提出这观点之后，科学界的争议非常大，谁知道呢？反正这件事儿啊，更类似于一个哲学理论，对吧？大家如果喜欢我的视频，可以在 YouTube 账号“丁哥老师”里关注我。